Hey ho und willkommen zu Suicide of Rachel Foster. Lasst uns gemeinsam die Hintergründe dessen ergründen und dann wünsche ich hier viel Spaß. Tag 9 Okay, ich bin direkt hier. Irving. Finally. Alles okay? I'm okay. I was dying on this chair. Ich hatte Schiss. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel. And if there's still a chance of getting to the bottom of the story, then it's got to be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know. I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Uh, my father. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there. And if he did, there must be a reason. It... it all sounds insane. Natürlich. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church? That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Okay, okay. Die Kette kriege ich hier noch nicht durch. Also jetzt äh, ins... Was? Metzenein werfen. Damit wir finden die Dinge ihre richtige Position. Aha. In the Mezzanine. Ach so, in den Storage Room. Natürlich, natürlich. Von das Mezzanine ist äh, halt hier. Äh, Mezzanine. Äh, Halle. Okay, okay, okay. Okay, das ist der Überlauf, oder? Von, von der Haupthalle. Glaube ich. Denke ich. Schätze ich. Ich weiß nicht, aber ich werde es rausfinden. Das passt mir nicht, dass es hier immer so poltert. Als wenn hier einer durchläuft. Das Museum. Das hilft mir gerade wenig. Ah, hier. Da wollte ich hin. Zum Treppenhaus. So, das hier müsste es sein. Das ist der Überlauf. Das ist die Halle. Hier die Treppe hoch und dann geht da die Treppe hoch zum Nein, okay. Oder vielleicht unten drunter. Kann natürlich auch sein. Die Rezeption. Das ist soweit okay. Ah, ist immer noch nicht ganz so optimal draußen. Was? Hätte da gerade was gehört, oder? Ah, 
die guten Arcade-Spieler. Okay. Ah. Gehört das hier dazu? Hier ist bloß nichts. Ah. Ein ziemlich leerer Raum. Da hört es doch schon auf. Kletterausrüstung. Ja, schön, schön. Du bist hier. Das ist äh, korrekt. Und schaue gegen eine von den Wänden. Ah ja, die, die nördliche Wand. Die da. Okay. Hier wäre Storage. Da stand aber gerade Dose, oder? Dose. Das ist aber eine krasse Dose. Vielleicht hier durch? Ja, hier liegen halt die Bilder. Und so. Und hier ist äh, der Kreis oder was auch immer. Hier komme ich in meinen Raum zurück. Da komme ich dahin zurück. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich suche. Aha. Main Floor. Okay. Ist im Main Floor. In den anderen gibt es das nicht. Nee. Nur hier. Okay. Da will ich hin. Rezeption. Ja, das ist mir bewusst. Äh okay, das müsste eigentlich tatsächlich das hier alles sein. Das Poster habe ich völlig übersehen. Oh, okay. Ähm. Wir gehen nochmal zurück. Hier sind wir. Und das Ding ist eigentlich genau das. Führt auch zum First Floor. Wie das da so steht. Oh, hier ist halt nichts. Oh. Hier ist doch was. Ähm. Okay. Ha. Ah. 
Ha ha, hallo Püppchen. Ähm, 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 ähm. Wenn die sich bewegen, flippe ich aus. Das ist so falsch. Irving? Hallo? Can you hear me? I'm on the mezzanine and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Das äh, klang nicht gut. Warum hält sie das Telefon immer noch in der Hand? Also Messe 9 ist Zwischengeschoss. Das wusste ich nicht. Hätte ich vielleicht auch schneller gefunden. Ähm... Oh. Ein Arm abgefallen. Ich würde hier gern raus. Danke. Where are you, Nicole? Oh, it's about time. Uh. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Ich verstehe nicht. What? Are you are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Okay. Und nun? Ich gehe da nochmal rein. Weil da oben kann ich ja eigentlich nicht durch. Weil kein... Kein Schlüssel. Habe ich hier vielleicht einen Schlüssel übersehen? Das wäre interessant zu wissen. Nee. Wir gucken trotzdem mal hoch. Vielleicht ist ganz plötzlich, rein zufällig, die Tür offen. Dann habe ich ein Problem. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich habe sowieso gerade ein Problem. Ne, okay. Gut, gut, gut. Bitte was? Warum hat es an der Rezeption Pling gemacht? Hier sind immer noch die Rosen. Warum hat die Rezeption gerade Pling gemacht? Ähm. Die standen noch nicht hier. Die auch nicht. Ähm. Was tust du? Was äh, verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock? 
werden wir rausfinden, aber das hier gefällt mir nicht. Denn das heißt, da ist irgendjemand. Ist jemand hier, der nicht hier sein sollte? Ich wäre aber doch lieber alleine. Das wäre mir irgendwie lieber. Ich gehe jetzt nochmal hoch, mal gucken, ob vielleicht tatsächlich zufällig die Ketten weg sind. Welcher Seite war das denn? Das Museum und jenes, welches und so weiter. Das ist schon mal nicht. Ich finde das schon wieder. Die Kette ist weg. Okay. Wie ich es mir gedacht habe. Da ist zu. Da darf ich nicht. Da darf ich. Bitte was? Was? Beweise. Car Engine. Transmission. Das kann ich nicht richtig sehen, weil es zu hell ist. Batterien. Lampe und sowas. Wellenform. Oh, Irving ist hier. Ist die ganze Zeit hier. Ich wusste doch, irgendjemand poltert doch hier durch die Gegend. Es ist Irving selbst, der hier ist. Es ist mein Auto. Das ist nicht so gut. Noch mehr Beweise. Nicole starten. Okay. Weitere Beweise und Sachen. Montana Wetter. Eine sehr umfangreiche Strichliste, das heißt, er ist nicht erst seit heute da. Ofen, Bett, Funksprechgerät. This should work. Achso, das funktioniert, okay. Noch mehr Bilder. Da geht's weiter. Ich probier mal das hier. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered. Every reconstructed piece. Every little element retrieved from the dark. A photo. A hairband. A lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't good? choose this path. I had to do it. Hast du getan? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I, I... 
Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. I, we did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Wer bist du? Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was... your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Ich habe Rachel nicht gehasst. Ja, so. Yes, it's true. I hated her. But I was just a jealous kid. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Was willst du? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there. In that very moment. In that confined horizon of events as you'll understand as you've already begun to understand sag mir was du von mir willst du bist derjenige von dem ich mich äh, dir zufolge fernhalten sollte for the first time in years i depended on someone and this is the result you have to keep going to get to where i wasn't able to go you will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Schuld dir einen Scheiß, du bist einfach irre. Thank you.